รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเยือนถิ่นชาวปีนอยชนชาติที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลายแล้วก็น่าสนใจที่สุดชนชาติหนึ่งในอาเซียนคนฟิลิปปินส์ชอบกินเปรี้ยวอย่างน่าประหลาดใจอาหารข้างทางฟิลิปปินส์หลากหลายน่าตื่นตาตื่นใจรู้จักข้าวปลาอาหารฟิลิปปินส์ไปจนถึงรากกับสุดยอดเชฟดังที่มีชื่อเสียงระดับประเทศทั้งข่าวและหวานเป็นประเทศที่ประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 7,107 เกาะและถ้าจะทำความรู้จักกับอาหารฟิลิปปินส์ให้ครบถ้วนทุกภูมิภาคก็ต้องมาที่เมืองหลวงที่นี่ค่ะเมืองมะนิลาและการมามนิลาครั้งนี้นะคะตุนก็นัดกับเพื่อนชาวฟิลิปปินส์คนนึงเอาไว้โดยตลอดทั้งทริปนี้นะคะเพื่อนของตุนคนนี้จะเป็นคนที่พาตุนแล้วก็คุณผู้ชมไปเที่ยวไปกินแล้วก็ไปทําความรู้จักกับอาหารการกินของชาวฟิลิปปินส์กันเพื่อนตุนคนนี้ชื่อว่าขุดแคนดี้ค่ะนี่เพื่อนตัวนะคะยืนรอตั้งนานกลัวว่ากลัวจะรอผิดที่มากเลยอันนี้คุณแคนดี้นะคะคุณแคนดี้ก็จะพาพวกเรานะคะไปสำรวจอาหารการกินเมืองมะนิลาแต่เขาถามก่อนเลยคำถามแรกหิวไหม I am very hungry Okay you wanna eat something quick and so we could go around Manila sooner Um yes that would be great I would like to eat something that Manila people like to eat for yeah. lunch Yes we're just right there so we're gonna go to Mang Inasal and just have chicken and rice Chicken and rice sounds good Okay let's go <laughs> ลงเครื่องมาตูนนี่หิวสุดๆเลยค่ะแคนดี้เขาก็เลยพาตูนมาทานอาหารจานด่วนเติมพลังกันก่อนซึ่งเป็นฟาสต์ฟู้ดสัญชาติฟิลิปปินโนแท้ๆชื่อว่าแมงกินาเซลที่แปลความหมายจากภาษาตะกะล็อกเป็นภาษาไทยได้ว่าคุณลุงที่ขายอาหารปิ้งย่างนั่นเองค่ะ But they have really good chicken and good food. Oh, okay. Hello. So shall we have the chicken? So you have the choices for just the leg, or you want the breast part and the wing part. I like the legs, please. Yes. Okay. Uh, one pa. Do you want it with drinks? Please. บรรยากาศในร้านนี่ก็คล้ายๆกับร้านฟาสต์ฟู้ดดังๆทั่วๆไปนะคะที่จะมีเคาน์เตอร์ให้สั่งอาหารแล้วก็ชำระเงินกันก่อนทานแต่ที่แตกต่างสะดุดตาทันทีเลยก็คือเมนูเนี่ยแหละค่ะที่หน้าตานะคะดูยังไงก็ต้องเป็นอาหารเอเชียแน่นอนเพราะนอกจากจานนะคะที่ทำเป็นลวดลายใบตองแล้วอาหารส่วนใหญ่เนี่ยก็จะทานคู่กับข้าวเป็นหลักค่ะ How much would that be? 
Oh, 287. Yeah. Iron here. So, uh, these things are all Filipino food? Yes, they're all Filipino food. จะไปที่ไหนในฟิลิปปินส์นะคะร้านอาหารที่มีอยู่ทุกถนนก็คือร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดนี่แหละค่ะแคนดี้เล่าให้ฟังว่าวัฒนธรรมการกินอาหารจานด่วนในร้านแบบนี้เป็นอิทธิพลที่มาจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่เคยมายึดครองฟิลิปปินส์อยู่นานกว่า50ปีจนวันนี้กลายมาเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมการกินของชาวฟิลิปปินส์ไปแล้วแต่ที่ร้านนี้กลายเป็นร้านดังขึ้นมานะคะก็เพราะว่าที่นี่เขาเสิร์ฟเมนูที่คนฟิลิปปินส์ชอบทานกันมากที่สุดนั่นก็คือไก่ย่างค่ะเป็นส่วนสะโพกของเขาไม่ไม่ทานเห็ดเขาต้มเห็ดได้แต่ว่าให้มันมีมะนาวหรือลูกลูกเล็กมากค่ะ What is this This is Philippine lemon It's called calamansi Calamansi Yeah So usually this is for the sauce Are we Okay แคนดี้บอกว่าซอส3อย่างนี้นะคะซีอิ๊วขาวน้ำส้มสายชูแล้วก็น้ำมันไก่ย่างถือเป็นน้ำจิ้มพื้นฐานของอาหารฟิลิปปินส์เลยค่ะแล้วเวลาจะทานกับข้าวนะคะคนฟิลิปปินส์ก็จะชอบบีบมะนาวจิว๋วที่เรียกว่ากาลามันซี่ผสมกับซอสทั้ง3อย่างนี้ในสัดส่วนมากน้อยตามใจชอบค่ะเห็นแล้วก็ดูน่าทานดีนะคะแต่ว่าใส่ความเปรี้ยวทั้งจากมะนาวแล้วก็จากน้ำส้มสายชูแบบนี้นี่ตุนไม่คุ้นจริงๆค่ะเราก็ยังมีขวดนี้อีกที่ตุนไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนอะไรคือน้ำมันงาเห็นเป็นสีเพราะว่าเป็นน้ำมันที่ได้จากการย่างไก่เวลาเราย่างไก่แล้วไก่มันจะมีน้ำมันที่หนังแล้วมันจะหยดหยดหยดเนี่ยเขาจะลองเอาไว้มาทําเป็นน้ําจิ้มแล้วก็คือปรุงทั้ง3อย่างไปในนี้แล้วก็ใส่มะนาวของเขานะคะแล้วก็ไอตัวเนี่ยมันไก่เนี่ยสามารถเอามาหยอดกับข้าวด้วยเขาบอกอร่อยมาก The rice is three fill Yes That's why it becomes so popular because everybody comes for the rice So I could offer more rice as yes. much as I can. As much as you can. Oh. So Filipino people like chicken and rice yes. and a lot of rice. A lot of rice. Oh. Anything with rice. We eat rice for breakfast. We eat rice for dinner. We eat rice for desserts are made out of rice. Rice is everywhere. Lunch is rice. Every. ทานอาหารสุดโปรดของชาวฟิลิปปินส์อย่างไก่ย่างกับข้าวสวยกันไปแล้วนะคะต่อมาก็ถึงเวลาของของหวานประจำชาติที่แคนดี้เขาแนะนำชื่อว่าฮาโลฮาโลค่ะมีเยลลี่เจลลี่เ
มีเผือกกวนแล้วก็มีถั่วแดงเม็ดเล็กแล้วก็มีเหมือนกับสังขยานะคะเป็นคัสตาร์ดอยู่เป็นชิ้นๆแล้วก็มีถั่วขาวด้วยเหมือนเหมือนตูโบ้เจียเจียที่ภูเก็ตเลยนะคะซึ่งก็มีความหมายถึงการบวชรวมก็คือเอามารวมกันรวมหลายๆอย่างไว้ด้วยกันอันนี้ก็เป็นหลายๆอย่างรวมกันเหมือนกันไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกันยังไงหรือเปล่าแต่ว่าแคนดี้เขาก็บอกว่าเป็น so it's Chinese influence it is Chinese influence and then adapted with more Filipino ingredients like uh, the taro And then the coconut, because there's a lot of coconut yeah. here in the Philippines. Uh, which part of China? Um, I would say southern part part of China, Fujian, because uh, most the Chinese people here are from Fujian, China. นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องยืนยันถึงอิทธิพลทางอาหารที่ชาวฟิลิปปินส์รับต่อมาจากชนชาติอื่นแล้วนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับวัตถุดิบท้องถิ่นของตัวเองจนกลายมาเป็นของหวานประจำชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของพวกเขาค่ะ I'll show you there's a technique so it won't spill out most people eat it from top to bottom but I like to like really just and so you you losing the ice cream Yeah, you just mix it so you taste like ice cream. The whole thing would taste like ice cream. Okay, <laughs> I think we're ready to eat it. ไม่เหลือเลยไอ้ตองไปติมเอาไปข้างในหมด Have the first taste. เหมือนน้ำแข็งใสเหมือนแบบเออน้ำแข็งใสนั่นแหละพวกรวมมิตรอะไรเงี้ยนะคะแล้วเขาบอกว่าเวลาทานนี่ต้องแบบให้ให้ได้หลายๆอย่างนะเข้าไป like this เนี่ย this มื้อนี้นะคะถือเป็นการเริ่มต้นทำความรู้จักอาหารฟิลิปปินส์ที่สนุกมากเลยค่ะเพราะแค่ในมื้อเดียวนะคะตูนได้ทั้งทานเมนูเด็ดยอดนิยมแล้วก็ยังได้เริ่มทำความรู้จักกับที่มาที่ไปที่หลากหลายของอาหารฟิลิปปินส์ไปพร้อมๆกันด้วยช่วงหน้านะคะตูนจะพาคุณผู้ชมไปทานอาหารข้างทางยอดนิยมที่พบได้ทุกมุมถนนในมานิลาจะเป็นอะไรอีกสักครู่มาติดตามกันค่ะ